తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఇప్పుడు రెండు అంశాలు ప్రధానంగా వినిపిస్తున్నాయి ఒకటి హుజూర్ నగర్ బైపాస్ రెండవది ఆర్టీసీ కార్మికుల సమ్మె ఎక్కడ చూసినా ఎవరి నోట విన్నా ఈ రెండు అంశాలపైనే చర్చ జరుగుతోంది మరోవైపు హుజూర్ నగర్ ఉప ఎన్నికకు వారం రోజులు మాత్రమే ఉండడంతో ప్రధాన పార్టీలు అమీతోమీకి సిద్దమవుతున్నాయి ఎలాగైనా తామే విజయం సాధించాలని వ్యూహ రచన చేస్తున్నాయి ఇక టీఆర్ఎస్ కి ఇక్కడ విజయం సాధించడం కష్టమేనన్న రాజకీయ విశ్లేషణలు వినిపిస్తున్నాయి ఇదే సమయంలో ఆర్టీసీ కార్మికులు సమ్మెకు దిగడం వారి డిమాండ్లు నెరవేర్చడానికి కేసీఆర్ ససేమిరా అనడంతో ప్రభుత్వంపై కార్మికుల్లో వ్యతిరేకత పెరిగింది సమ్మె విరమించుకోవాలని ప్రభుత్వం చెప్పినా కార్మికులు మాత్రం వెనక్కి తగ్గడం లేదు సమ్మె చేపట్టిన సుమారు నలభై ఎనిమిది వేలకు పైగా ఆర్టీసీ ఉద్యోగులను విధుల నుంచి తొలగించినప్పటికీ ఆర్టీసీ జేఏసీ నాయకులు మాత్రం వివిధ రకాలుగా నిరసనలు కొనసాగిస్తూనే ఉన్నారు ఒకే రోజు ఇద్దరు కార్మికులు ఆత్మహత్య చేసుకోవడం వీరి సమ్మెకు ఆద్యం పోసినట్లయింది కార్మికుల్లో ప్రభుత్వంపై ఆగ్రహం కట్టలు తెంచుకుంటోంది మరోవైపు ఆర్టీసీ సమ్మెను అడ్డుపెట్టుకుని టీఆర్ఎస్ ను ఓడించాలని కాంగ్రెస్ విశ్వ ప్రయత్నాలు చేస్తోంది ఇక ప్రతిపక్ష పార్టీలతో పాటు సిపిఐ కూడా ఆర్టీసీ సమ్మెకు మద్దతు తెలుపుతోంది రెండు మూడు రోజుల్లో కార్మికుల డిమాండ్ల నెరవేర్చేందుకు ప్రభుత్వం అంగీకరిస్తే హుజూర్ నగర్ ఉప ఎన్నికలో టీఆర్ఎస్ కు మద్దతు తెలుపుతామని సిపిఐ రాష్ట కార్యదర్శి చాడా వెంకటరెడ్డి తెలిపారు సమ్మె విరమణకు ఎంత త్వరగా చర్యలు తీసుకుంటే టీఆర్ఎస్ కు మేలు జరుగుతుందని ఆయన స్పష్టం చేశారు ఆర్టీసీ కార్మికుల సమ్మె కారణంగా సామాన్య ప్రజలు ఇబ్బందులు పడుతున్నారని రాజకీయ విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు ప్రజల్లో ప్రభుత్వంపై వ్యతిరేకత ఏర్పడితే టీఆర్ఎస్ కు కష్టకాలం వచ్చినట్లేనని వారు అభిప్రాయపడుతున్నారు ఇదిలా ఉంటే కేసీఆర్ మాత్రం పట్టు విడవటం లేదు ఆర్టీసీని ప్రభుత్వంలో విలీనం చేసే ప్రసక్తే లేదని తేల్చి చెబుతున్నారు అంతేకాదు సమ్మెలో పాల్గొన్న వారిని తొలగించి కొత్త వారితో నామమాత్రంగా బస్సులు నడిపిస్తున్నారు ఇక త్వరలోనే మరికొంతమందిని ఆర్టీసీలో తీసుకోనున్నట్లు అందుకు సంబంధించి నోటిఫికేషన్ కూడా విడుదల చేశారు సిపిఐ మద్దతును టీఆర్ఎస్ కోల్పోతే కొన్ని వందల ఓట్లను కోల్పోయినట్లేనని రాజకీయ పెద్దలు అభిప్రాయపడుతున్నారు రెండు రోజుల్లో కార్మికులకు అనుకూలంగా నిర్ణయం తీసుకుంటే సిపిఐ మద్దతు తెలిపే అవకాశం ఉందని అంటున్నారు మరి కేసీఆర్ ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకోనున్నారు అనేది చూడాలి ఇక రేవంత్ ప్రచారంతో టీడీపీ ఓటు బ్యాంకు కాంగ్రెస్ వైపు మల్లొచ్చని అంటున్నారు మరి హుజూర్ నగర్ బైపోల్లో విజయం ఏ పార్టీకి దక్కనుంది అని తెలుసుకోవాలంటే ఈ నెల ఇరవై వరకు ఆగాల్సిందే